旭日东升，温暖的阳光照在毛球身上。这个小东西看来是真喝醉了，都十天十夜了还未醒来，这可把岛上的居民吓坏了。十天前，一个大大的酒杯突然穿过结界落入岛中，引起一阵慌乱。待离岛主老海前来查看，却发现杯中竟躺着一只白茸茸、圆乎乎的小鸟。这可是建岛以来的第一个访客，能够穿破恩人为保护小岛而设的结界，可见它不是一般的鸟。老海不敢轻举妄动，下令岛民轮流看守。只要他醒了，立即来报。今日轮值看守的是海鸟幻化女神的阿若。阿若隔着两尺远，踮着脚尖往茶杯里张望。毛球那一身洁白的羽毛，在阳光下仿佛披上了一层金黄的薄纱。阿若看得出神，浑然不觉毛球缓慢眨动的双眼。泡在酒杯里十天十夜，毛球终于醒了。长时间的闭眼，让毛球一时间无法适应这强烈的光线，不自主地扑腾了一下翅膀，为自己遮挡。这一扑腾把阿若吓了一大跳，短暂的惊愕后，他战战兢兢地问道：“醒了？”毛球这才发现眼前这个婀娜的女子，但他敏感的嗅觉一下就识破了她的唤醒术，原来是一只成了精的海鸟。但此刻的毛球根本顾不上欣赏这个幻化的美人，他想起自己醉酒之前香柳那诀别的神情。心中有一种不好的预感，这个九头妖说好的并肩作战，居然把我灌醉了。毛球又生气又着急，瞬间变换身形，伸展双翅向天空飞去。可下一秒，他却被什么东西给弹了回来。这岛居然有结界！他使出全部的灵力，再次向空中冲击。谁知结界的那股力量也跟着加强，他又被强大的冲力给推回了地面。不行，这样下去只怕是没命去找香柳了。他转头看向阿若。这是哪里？阿若被他的突然变身给惊住了，还没回过神儿来。这这里是无崖岛，那这里为什么会有结界？怎么才能出去？我不清楚。我带你去找老海吧，他是第一个来这里的，或许他知道。阿若在前面带路，领着缩小了身体的毛球来到了老海的木屋。一路上，他简单的给毛球介绍了下这座无崖岛。原来，十年前香柳耗费灵力建了这座岛，建岛之初。一片荒凉，香柳又不能一直耗在这里，所以就留下了一张图纸，叫来老海暂代岛主，拜托他按图纸好好打理。老海真身是一只千年海龟，幼年时和父母在漩涡中被冲散，被香柳所救。十年前接到香柳的信息，让他来帮忙打理乌崖岛，于是就一直住在这里，没再离开。后来陆陆续续住进来的，也都是受过香柳恩泽的海上生物。毛球心里掠过一丝难过，当初他也是被香柳所救。得向刘点化才修得这一身灵力。如今香柳孤身赴死，他却被困在这里出不去，什么忙都帮不上。到了老海家，阿若轻叩木门：“老海，那个……”他看了一眼毛球，尴尬的继续喊道：“那只鸟醒了。”毛球心里憋火，明明自己是只威猛的大雕，怎妖到阿若嘴里就变成一只小鸟了？算了，先不跟他计较这么多。现在最重要的是离开这里去找香柳。老海听见敲门声。杵着一根木雕拐杖，缓缓打开门。映入毛球眼帘的是一个头发花白、勾着背的老者，脸上的皱纹很明显，看得出来是一只货真价实的老龟。看来这岛上的动物们都修行了幻化之术，一个个都以人的模样出现。他其实也会变化之术，只是这些年作为香柳的坐骑，没有幻化的必要。不过此刻的他身形娇小，站在地上只有一只小鸡仔那么大。为了方便沟通。他也入乡随俗地变化了人形。老海看着这只小不点，瞬间幻化为一袭白衣的翩翩美男。深知对方灵力在自己之上，马上弯腰拱手，恭敬地问：“不知阁下是谁，又为何来此？”毛球也不跟他弯弯绕绕，直接挑明了自己的身份：“我是香柳的坐骑毛球。香柳有危险，你可知如何破除这岛上的结界？我得赶紧出去找他。”老海一听香柳的名字，还听到他有危险，不禁心里一颤。都说海底妖王九命相柳，灵力高深，无人能及。他若有危险，那岛外一定是出了什么大事。老海不敢耽搁，立即回答道：“此岛乃恩人相柳所建，因为当时还没有完全建成，所以恩人设了结界，用以隐藏岛屿。我们都是收到恩人邀请，自愿住进来的，根本没有人出去过呀。看来老海也不知道如何出岛。不过，相柳为何要大费周章的来这茫茫大海上建一座岛屿？”他想起阿若说过，香柳曾留给了老海一张图纸，于是便让老海把图纸拿出来看看，说不定能在图纸上找到出岛的线索。老海领着毛球来到里屋，一张巨大的图纸挂在墙上，放眼望去
，这不是清水镇吗？相柳啊，相柳，你果然还是最放不下他。”毛球叹了一口气，立即又打起精神来，在图纸上寻找出岛的线索。